கணக்கு எந்த அளவிற்கு மதிப்பும் மரியாதையும் தருகிறீர்களோ அதே அளவிற்கு பட்டமங்கலத்து அம்பலக்காரரான வல்லத்தரையனுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர் மிகவும் கண்டிப்புடன் இருக்கிறாராம்மா எதை வைத்து அப்படி சொல்கிறாய் பாகுநேரி அம்பலக்காரர் தன் தம்பி கருத்து ஆதப்பனிடம் இதை பற்றி பேசியதை நானும் அறிவழகனும் நேரிலேயே கண்டோம் அதற்கு அந்த கருத்து ஆதப்பன் என்ன சொன்னான் சிறு வயது காரணாயிற்றே எதிரிக்கு எதற்கு மரியாதை என்று சீறி இருப்பானே இல்லை அண்ணா தன் அண்ணன் வாளுக்கு வெளியிடும் கட்டளையை ஒரு நாளும் மீறமாட்டான் கருத்தாதப்பன் தன் அண்ணனுடைய எண்ணம் ஈடேற வேண்டும் என்பதற்காக கருத்தாதப்பன் எடுத்துக் கொள்ளும் முயற்சியும் பாகுநேரி திருவிழா சிறந்த முறையில் நடந்து அனைத்து அம்பலக்காரர்களும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாகுநேரி அம்பலக்காரர் வாளுக்கு வேலையின் தாயார் காட்டும் அக்கறையும் பரிவும் என்னை மெய்சிலிருக்க வைத்து விட்டதண்ணா உண்மையிலேயே அவர்களது குடும்பத்தினர் மிக மிக உயர்ந்தவர்கள் தான் பகைவனின் குடும்பத்தாருக்கு நற்சான்றிதழ்களை அள்ளி தந்தது போதும் நீ பாகநேரிக்கு சென்றது எதற்காக அங்கு எனக்கு ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்படுமா என்று அறிந்து வருவதற்காக பகைவனின் குடும்பத்திற்கு பட்டயங்களை அள்ளி வழங்குவதற்காக அல்ல அவன் அப்படித்தான் பேசுவான் வல்லத்தரையா காரணம் வாளுக்கு வேலையின் தம்பி கருத்தாதப்பனை வைரமுத்தனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அவர் தங்கை கல்யாணியையும் மிகவும் பிடிக்கும் என்ன இல்லை அவர்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் பிடிக்கும் என்று சொன்னேன் இல்லையே ஏதோ கல்யாணி என்று பெயர் சொன்னது போல் கேட்டதே அவர்களது குடும்பத்தில் ஏதாவது கல்யாணம் நடந்தால் எந்த அளவிற்கு விசேஷமாக பிரம்மாண்டமாக இருக்குமோ அந்த அளவிற்கு இந்த திருவிழா இருக்கிறது என்று சொல்ல வந்தேன் ஒருவேளை நீ வாழுக்கு வேலையின் தங்கை கல்யாணியை தான் சொல்கிறாயோ என்று கூட நான் நினைத்தேன் அப்படியா கருத்தாதப்பனுக்கு ஒரு தங்கை இருக்கிறாளா அவள் பெயர் கல்யாணியா இது எனக்கு தெரியாதே இருக்கிறாள் வைரமுத்தா மிகவும் அழகானவள் அந்த கல்யாணி நானும் வல்லத்தரையினும் சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது நம் தந்தையாரோடு பாகநேரிக்கு அடிக்கடி செல்வோம் அப்பொழுது வாளுக்கு வேலி எங்களை பார்த்ததும் மிகவும் மகிழ்வான் எங்களை விட்டு பிரியவே மாட்டான் கருத்தாதப்பனும் நீயும் விவரம் அறியாத சிறு குழந்தைகள் கல்யாணி பெரிய நாயகி தாயாரின் வயிற்றில் நிறை மாசம் ஒரு நாள் கல்யாணியை நடுவூர் நாட்டு கோவிலில் வைத்து பார்த்தேன் மிகவும் அழகாக இருந்தாள் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் என் கணவர் தடுத்து விட்டார் வல்லத்தரையா சிறுவயதில் நாம் பாகநேரியில் விளையாடியது உனக்கு நினைவிருக்கிறதா இருக்கிறது இருக்கிறது சிறு வயதில் நடந்ததை அவ்வளவு எளிதில் மறந்துவிட முடியுமா என்ன இருபது வருடங்கள் ஆகிறது நான் அந்த பாகநேரி மண்ணில் கால் பதித்து அந்த மாளிகைக்குள் நாம் போய் விளையாடாத இடமே கிடையாது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அது எவ்வளவு பெரிய மாளிகை தெரியுமா வைரமுத்தா நாம் அங்கு சென்று விட்டால் வாளுக்கு வேலைக்கு அங்கு என்ன உரிமை இருக்கிறதோ அதே உரிமைதான் வல்லத்தரையனுக்கும் என்னையும் தங்கள் மகள் போல்தான் அவர்கள் பாவித்து அன்பு காட்டினார்கள் போதும் வீரம்மாள் போதும் பழைய கதைகளை பற்றி பேசாதே நீ சிறுமியாக இருந்ததால் அப்பொழுது நடந்த நல்ல நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே உன் நினைவில் நிற்கின்றன ஆனால் அதன் பிறகு நடந்த துரோக செயல்கள் உனக்கு நினைவில் இல்லை இல்லையா அந்த துரோகம் எத்தனை கொடியது என்பது எனக்கும் வல்லத்தரையனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பட்டமங்கலமும் பாக நேரியும் சரிசமமான நாடுகள் என்றாலும் செல்வச்செழிப்பில் நம்மை விட அவர்கள் உயர்ந்துதான் இருந்தார்கள் அதற்காக அவர்கள் பெருமையை பற்றி இங்கு பேசிக் கொண்டிருக்காதே பார்த்திருக்கிறேன் மூட்டை மூட்டையாக பொற்காசுகளையும் தங்க ஆபரணங்களையும் கட்டி வைத்திருந்ததை நானும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒருமுறை அந்த மூட்டையை தூக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு தூக்க முயற்சி செய்தேன் ஆனால் சிறு வயதானதால் என்னால் அது முடியவில்லை அது மிகவும் பாரமாக இருந்தது ஆனால் எனக்கு பாரமே தெரியவில்லை அண்ணா நான் சுலபமாக தூக்கிவிட்டேன் என்ன சொல்கிறாய் எதை தூக்கினாய் பாகுநேரியின் ஐஸ்வர்யத்தையே என் தோழில் தூக்கிவிட்டேனே அந்த பொக்கிஷத்தை அப்படியே இங்கு பட்டமங்கலத்திற்கு கொண்டு வந்து விடலாம் என்றுதான் நினைத்தேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்வீர்களோ என்ற அச்சத்தில் தான் அதை அப்படியே அங்கேயே விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டேன் 
பகைவனுடைய பொண்ணுக்கும் பொருளுக்கும் ஆசைப்படுபவன் அல்ல இந்த வல்லத்தரையர் ஆமாம் வைரமுத்தா நீ எப்படி அந்த பொற்களஞ்சியத்திற்குள் சென்றாய் அது மிகுந்த பாதுகாப்பு நிறைந்த இடமாக அல்லவா இருக்கும் நான் எங்கே உள்ளே சென்றேன் அதுவாக வெளியே வந்த போது அதை தூக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது என்னடா சொல்கிறாய் அதுவாக வெளியே வந்ததா என்ன உளறுகிறாய் அண்ணா நான் பாகநேரிக்கு உளவறிய சென்ற போது மேலோட்டமாக ஊரை மட்டும் சுற்றி பார்க்காமல் அம்பலக்காரரின் மாளிகைக்கு அருகிலும் சென்று நோட்டமிட்டேன் அப்போதுதான் பொற்களஞ்சியத்திலிருந்து சில மூட்டைகளை வண்டியில் ஏற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு முதியவர் அந்த மூட்டையை தூக்குவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பதிலாக அந்த ஐஸ்வர்ய மூட்டையை நான் என் தோளில் ஏந்தி வந்தேன் அதைத்தான் பாகநேரியின் ஐஸ்வர்யத்தை தூக்கி வந்தேன் என்று சொன்னேன் போதுமா வல்லத்தரையா நீ சொல்வது போல் இவன் பாகநேரிக்கு சென்று வந்தது முதல் ஏதோ ஒரு மார்க்கமாகத்தான் இருக்கிறான் அதை உடனே சரி செய்ய விடும் பாகநேரி திருவிழாவிற்கு சென்று மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்து விட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் வைரமுத்தா உனக்கு என்னடா ஆயிற்று ஏன் சம்பந்தம் இல்லாமல் ஏதேதோ பேசுகிறாய் நான் சம்பந்தம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் பேசுகிறேன் தம்பி இவனை பாகநேரிக்கு அனுப்பி வைத்தது தவறோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது உச்சி வேளையில் எங்கோ சென்றிருக்கிறான் ஏதோ காத்து கருப்பு இவனை அண்டி இருக்கிறது அதனால் தான் இப்படி உளறுகிறான் இருக்கும் இருக்கும் அக்கா பூசாரி சுடலை சாமியை வரவழைத்து இவனுக்கு நன்றாக மந்திரிக்க சொல் இவனை ஏதோ மோகினிதான் பிடித்து ஆட்டி வைக்கிறது ஆம் காதல் மோகினி பிடித்திருக்கிறது பெயர் கல்யாணி எங்கும் நிறைந்த பரஞ்சுடரை எனது நடனக்கலை இறைவனுக்கும் இறைவனின் அடியார்களுக்கும் உரியது என்று ஏற்றுக்கொண்டு தெய்வ பக்தி நிறைந்த சபைகளில் மட்டுமே ஆட வேண்டும் என நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனா என் தங்கை வடிவாம்பாளோ அருட்செல்வம் வேண்டாம் பொருட்செல்வமே போதும் என்று பொருளுக்காக தகுதியற்றவர்கள் முன்பு எங்களது கலையை விலையாக்க துடிக்கிறாள் அவள் மனதை மாற்றி இறைவனுக்கு செய்யும் தொண்டே புனிதமானது என்று நீங்கள்தான் அவளுக்கு உணரச் செய்ய வேண்டும் சகல மங்களங்களையும் தருவதால் சிவம் என்னும் பெயர் கொண்ட இறைவா பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்பதை என் அக்காள் சுந்தரி புரிந்து கொள்ளவே இல்லை உலக வாழ்வின் நடைமுறைகளை உணர்ந்து கொள்ளாதவளாகவே வாழ்கிறாள் கலை என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானதுதானே எங்கே ஆடினால் என்ன எங்கு அதிகமாக பொருள் தருவார்களோ அங்கு நம் கலை திறனை காட்டி பெரும் பொருளை பெற்றுக் கொள்வதில் என்ன தவறு இருக்கிறது அதனால் அக்காவின் மனதை மாற்றி பொருளே பிரதானம் என்று புரிந்து கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும் இறைவனிடம் நீ என்ன வேண்டிக் கொண்டாய் நான் யாருக்காக வேண்டிக் கொள்ளப் போகிறேன் உனக்காகத்தான் வேண்டிக் கொண்டேன் நீ எனக்கு உன்னை தவிர வேறு யார் இருக்கிறார்கள் நானும் உனக்காகத்தான் வேண்டிக் கொண்டேன் அக்காவிற்காக தங்கையும் தங்கைக்காக அக்காவும் வேண்டிக் கொள்வதை கேட்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது சுந்தரி வடிவு உடன் பிறந்த பாசம் என்பதற்கு நீங்கள் இருவரும் உதாரணமாக விளங்குகின்றீர்கள் இந்த ஒற்றுமை என்றென்றும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் வணக்கம் வணக்கம் சுந்தரி இவர் நமது காடநேரி பண்ணையார் ஓ மேனா மேயனா என்று இவரை அழைப்பார்கள் பெரும் செல்வந்தர் தான் என்றாலும் உயர்ந்த பண்பாளர் தன்னிடம் பணி புரிபவர்கள் அனைவருக்கும் அவர்களது தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றுபவர் தெய்வ பக்தி நிறைந்தவர் அம்மா 
தனக்கு எவ்வளவு செல்வம் கிடைத்திருந்தாலும் அது இறைவன் கொடுத்ததுதானே இதோ இந்த கோவிலில் எழுந்தருடியிருக்கும் எம்பெருமானை பற்றி பாடிய பட்டினத்தார் என்ன சொன்னார் பிறக்கும் போது நாம் எதையும் கொண்டு வரவில்லை போகும் போதும் எதையும் கொண்டு போவதில்லை இதன் நடுவே கொழிக்கும் இச்செல்வம் சிவன் தந்தது என்று பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றார் அதனால் என்னால் இயன்ற அளவிற்கு அதை நான் கடைபிடிக்கிறேன் இத்தகைய உயர்ந்த குணமுள்ள ஒருவரை இன்று சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக நான் மிகவும் மகிழ்கிறேன் தாங்கள் ஈசனை தரிசித்து விட்டீர்களா திருக்கோட்டியூர் வந்தவுடனே இங்கு வந்து இறைவனை வழிபட்டு விட்டுத்தான் உங்கள் வீட்டிற்கு சென்றேன் அம்மா நாதமுனி முன்பே எனக்கு அறிமுகம் என்பதால் நீ கோவிலில் இருக்கிறாய் என்று சொல்லி அழைத்து வந்தார் அப்படியா என்னை காண வந்திருக்கிறீர்களா என்ன விஷயமாக நாடறிந்த கலையரசியான உன்னை காண்பதே நல்ல விஷயம் தானம்மா நியாயமாக பார்த்தால் ஓரிரு வருடங்களுக்கு முன்பே உன்னை வந்து நான் பார்த்திருக்க வேண்டும் எப்படி என் பேத்தி கனகப்பிரியா உன்னிடம் நடனம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்பினாள் ஆனால் அப்பொழுதிருந்த சூழ்நிலையால் அது முடியாமல் போய்விட்டது அதனால் அவளுக்கு மிகவும் வருத்தம் இப்போது கனகப்பிரியாவை அழைத்து வந்திருக்கிறீர்களா இல்லை அம்மா சற்றும் எதிர்பாராமல் ஒரு நல்ல வரன் அமைந்து விட்டது அதனால் என் பேத்தியின் திருமணத்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்து விட்டேன் நல்ல விஷயம் தானே அதில் ஒன்றும் தவறில்லையே உண்மைதான் ஆனால் என் பேத்தி என்னிடம் நான் சுந்தரியக்காவிடம் நடனம் கற்றுக்கொள்ள ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசையை தான் நீங்கள் நிறைவேற்றவில்லை எனது திருமணத்திலாவது அவரது நடனத்தை ஏற்பாடு செய்து அதை பார்க்கும் பாக்கியத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி தாருங்கள் என்று வேண்டினாள் அப்படியா ஆமாம் அம்மா என் பேத்திக்கு மட்டுமல்ல எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்குமே உங்கள் நடனத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று விருப்பம்தான் அதை பற்றி பேசத்தான் நான் இப்பொழுது திருக்கோட்டியூரில் இருந்து வந்திருக்கிறேன் என்றைக்கு திருமணம் வைகாசி மாதம் பத்தாம் நாள் சரி மாமா நடன நிகழ்ச்சிக்கு தேதி கொடுத்து விடுங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அம்மா நீ மிகவும் அரிதாகத்தான் நிகழ்ச்சியை ஒப்புக்கொள்வாய் என்று நாதமுனி சொன்னார் எனது பேத்தியின் திருமண விழாவில் உனது நாட்டிய நிகழ்ச்சி நடக்குமோ நடக்காதோ என்ற சந்தேகத்துடன் வந்தேன் ஆனால் நான் அதை பற்றி சொன்ன மறுகணமே நீ அதை ஏற்றுக்கொண்டது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அதற்கு காரணம் தாங்கள் கொண்டிருக்கும் சிவபக்தி அனைவருக்கும் தங்களால் இயன்றதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் உயர்ந்த உள்ளம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்கள் பேத்தி கனகப்பிரியா கலை மீது கொண்டிருக்கும் ஈடுபாடு இதையெல்லாம் நினைத்து பார்த்துதான் நான் இந்த நிகழ்ச்சியை உடனே ஏற்றுக்கொண்டேன் அம்மா என்னதான் அன்புக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்றுக்கொண்டாலும் உங்களுக்குரிய சன்மானம் வழங்க வேண்டியது எனது பொறுப்பல்லவா அது எவ்வளவு என்று சொன்னால் அந்த சன்மானத்தை கொடுத்து விடுகிறேன் விலை ஏது தன்மானம் உள்ளவர்கள் சன்மானத்திற்காக கலையை என்றும் விற்க மாட்டார்கள் பொருத்தமாக சொன்னாயம்மா உன்னுடைய கலையை எவரும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது என்பதற்கு நீ அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி கர்னல் அக்னியுடன் பேசிய பேச்சே ஆதாரம் சங்க காலத்தில் ஒரு தமிழச்சி புலியை முரத்தால் அடித்து துரத்தினாள் என்று படுத்திருக்கிறோம் ஆனால் நீ அக்னியூ என்ற ஆங்கிலேய புலியை வார்த்தைகளாலேயே அடித்து துரத்தி விட்டாய் ஒரு தமிழச்சியின் கலை திறனை காண வெள்ளையருக்கு தகுதி இல்லை என்பதை உணர வைத்து விட்டாய் அவனது இருப்பிடத்திற்கே சென்று அவனை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு வந்த செய்தி எங்கும் பரவி இருக்கிறது அதை அறிந்த ஒவ்வொருவரும் பெருமிதத்தோடு உன்னை வாழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாழுக்கு வேலி தனது வீரத்தால் ஆங்கிலேயரை கலங்க வைத்தான் என்றால் நீ உனது கலைத்திறனை ஆயுதமாக கொண்டு போராடி வென்றிருக்கிறாய் வாழுக்கு வேலி பெயரே புதுமையாக இருக்கிறதே யார் அவர் அவரை பற்றி உனக்கு தெரியாதா அம்மா அவர் பாகனேரியின் அம்பலக்காரர் மருதுபாண்டியரின் போராட்டத்திற்கு பக்கபலமாக விளங்குபவர் அவரை போன்ற வீர மரவர்களும் உன்னை போன்ற உறுதிமிக்க கலையரசிகள் இருக்கும் வரை வெள்ளையனால் நம்மை ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரி பயண ஏற்பாடுகளை பற்றி மாமாவிடம் பேசிக் கொள்ளுங்கள் நல்லதம்மா நான் வருகிறேன் வாருங்கள் சுந்தரி இவரை வழி அனுப்பிவிட்டு வருகிறேன் மாமா வாருங்கள் பார்த்தாய வடிவு நான் காசிற்காக அக்னியு முன்னால் ஆடியிருந்தால் நம்மை பற்றி அனைவரும் ஏளனமாக பேசியிருப்பார்கள் அந்த அக்னியு நமக்கு பொன் தரலாம் பொருள் தரலாம் ஏன் இந்த திருக்கோட்டியூர் உரையை தரலாம் ஆனால் 
இன்று ஊரெல்லாம் நம்மை போற்றி பாராட்டுகிறதே இந்த புகழ் கிடைத்திருக்குமா வடிவு நாம் எவ்வளவு காலம் வாழ்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் நம் வாழ்க்கையில் நாம் செய்யும் சாதனைகளை தான் வரலாறு பேசும் வீழ்வது நாமாக இருந்தாலும் வாழ்வது தமிழாக தமிழ் பண்பாடாக தமிழ் கலையாக தமிழ் நாடாக இருக்க வேண்டும் இனியாவது இதை புரிந்து கொள் போகலாம் வா